就是向前，你到底怎么了？首都之情，你真的可以愿意做任何事吗？当然可以，我也可以。你干什么？不要动，否则给你开膛破肚。你到底是什么人？还记得你的部下中岛红吗？你跟中岛红什么关系？他是我弟弟。那你知道谋杀现役长官是什么罪名吗？你小看我，我不会暗杀你。我只想告诉你，如果我只想要你的命。刚才就已经可以做到了。那你想要什么？我要堂堂正正为我弟弟要一个说法。你为什么杀他？他犯了什么罪？他贻误战机，按军法，罪当处死。无耻！给我写过信，一再纠缠他，想要得到我们的刀法。可你没想到，弯曲轨道的传人不是他，而是我。难怪他至死都不肯出手。你得不到刀法，所以公报私仇，杀他泄愤。版本，我会向军部申冤的。我一定要为我弟弟讨回公道。你真的是关系鬼道的传人？你父亲怎么会传给你，而不是你的弟弟？这和你无关。可是，你真的太高看你们关系鬼刀了。你们的刀法在我面前，只能算是小孩子瞎胡闹。你父亲即使活着，三招之内就会被我打趴下。住口！我不许你侮辱我父亲！啊！还有，你弟弟那么窝囊，我替你杀了他，免得他给你们家族丢人现眼。你想要公道，那就用关系轨道来要。天一刀流能够称霸全国，就在于我们兼容并包，博纳众长。你们还有两招必杀技，都使出来吧！我弟弟为了刀法而死，我是不会让你得逞的。你如果要报仇，终究还是要用刀的。你错了。万不得已的时候，我还有他。你的刀再快，也快不过子弹吧？你不是要堂堂正正讨说法吗？你现在开枪，就是谋杀军官。你们中岛家也将背上叛国的罪名。原来你也会怕，我真想扣动扳机。说，为什么要刺杀长官？把枪拿开。不许对长官无礼，伊藤。我在和美静子小姐切磋，谁叫你闯进来捣乱？切磋？哪有用性命相搏的？你不懂，出去。长官，出去。哎，等等。今天的事情，不能让任何人知道。向美镜子小姐道歉，对不起，美镜子长官
。为什么？我要用这把伤了我的匕首，杀了你。我还是太低估你了，没想到反应还那么快。你已经很了不起了。从我出道以来，这是第二次被刀所伤。第一次是个中国人，姓杨。第二次就是你。动手吧。还有什么遗言吗？请把我的骨灰和我弟弟的埋在一起。可以。但要关乎国运。我死后，请你一定要保证把弹药安全运走。这你可以放心。我比你更重视这次任务。我再给你一个机会，交出关西轨道十三式。换你一条性命，永远都不会再有关系轨道了。我如果是那种色欲之徒，怎么可能成为一代宗师？如果军部知道我们在这个时候互相残杀，我们会一起上刑场的。刚才差点杀了你，难道你会放过我？当然不会。但是，保护好弹药，是我们现在最高任务，是帝国交给我们的任务，我们要毫无保留的执行。至于我们的个人恩怨，等你完成使命之后，我们再来一个了断。好，那就等你我都养好伤，让关西鬼刀和海天刀流来一次光明正大的对决。这才是两派宗师之间该说的话。现在，暂时忘掉你的弟弟，忘掉刚才的生死搏杀，回到我们的任务吧。坂本君，刚才什么都没有发生，请你说一说对这次护送的看法。很好。梅子子小姐，根据我的经验，既然八路知道了这批军火，他们是绝不会善罢甘休的。那又怎么样？我已经消灭了他们的伏击队伍，他们也不过如此。那是他们轻敌造成的。他们以为牵制住了我，就没有更厉害的角色了，却没想到。他们遇到了你这样特别人物。你的意思是，我一个外行，歪打正着了？可以这样说，但成功只有一次。他们的反击会更加猛烈。八路军要是敢进攻定西，那就让他们送死吧。多多益善。不，弹药到了定西。八路部队已经鞭长莫及了。现在我们最大的敌人，是一直潜伏在我眼皮底下的武工队。就你墙上挂的那几个人，他们能干什么呀？我带一个班就能把他们都灭了。梅镜子小姐，就在两个小时之前，他们当着我的面杀了我的替身。又在别的地方，全歼了我的飞车队，却又无影无踪了。他们能干的事情很多，所以，我们不能有半点轻视。那是你的事情
护送我们上车离开，你的任务就算完成。李经理小姐，你对我们的防卫还满意吗？火车站。那边的防卫更加严密，连一只苍蝇都别想飞进去。我去看看。我陪你去。不用。我要尽地主之谊嘛！我就是不愿意见到你这张脸，才去火车站，请自重。很好，那就让我们分工合作，齐心协力。飞车队出事了，但武工队可能也完蛋了。好，里面说。美静子小姐，武工队的消息对我们的任务很重要，你不想听听吗？投降！我我投降！王队长，我把他今天抓住了。小心，还有功夫。哎，刘站长，哎，没事吧？没事。哎，让狗日子给跑了，没抓着他。行，这伤口得赶紧包扎。快，扶理事长薛伯生。
谢谢你啊！哎呀，小花儿，呀，怎么是你啊？你你这脸是怎么弄的？擦什么呀？抹的锅底灰。咱行动不是都得戴面罩吗？这规矩我知道，我没有，所以我只能涂成这样。那你们会突然出现在这儿呢？这你就得问胡账房去了。要不是我聪明，我就让他给骗了。我这算立功了吧？算，太算了。要不是你啊，我们白忙活了。咦，太好了！你说你这姑娘家家，你也不注意点，赶紧砸他！老李，哎，干得漂亮，多谢了。假模假式。我们的任务也完成了，接下来怎么审金大牙，就是你的事儿了。我也不负责审，还得等上级指示。汉奸的自行车都给你藏进我的裤精里头了，回头啊，别忘了都掏出来。放心吧，忘不了。眼馋呐，送你两辆啊！别装大方了，明知道我们没法拿，就一句话，少来这套。哎，老高，你没事吧？又咳嗽又流鼻血的。当然没事了，还是用一只手就能打赢你。没事吧？能吹牛，证明脑子还好使。没坏，好使着呢。我们告辞了。后会有期，后会有期。走。队长。队长。高队长。大金牙是我抓住的，我知道了。我问你，你怎么知道大金牙就在那儿？我猜到大车店要出事儿啊，我回去找你们又没找着，我正跟墙后边哭呢，这时候他就来了，你说这不是天意吗？哦，原来是这样，瞎猫碰着死耗子了。哎，你咋能这么说话呢？那我要是不动脑筋，我就被胡账房骗到城隍庙去了。那大金牙就跑了，你这小身板力气还不小啊！那可不，这一棒子差点没把大金牙给抡死。别说他了，就二百多斤大肥猪，那我一棒子我也能把他给抡懵了。厉害，我给你记上一大功。高队长，你别给我记啥大功了，你让我真正加入武工队吧。好。拿着，你给我块布干啥呀？啊，还不谢谢高队长？我是武工队的啦。我留下你的时候，你就是了。不过从今天开始，你可以参加行动。太好了，我加入武工队了，我能杀鬼子了。这丫子真逗。我五哥要是知道我加入武工队了，他不知道得多吃惊呢。高队长，你知道我五哥是谁吗？不知道啊，你五哥是谁啊？算了，还是不说了。我得靠我自己的本事，免得见面的时候他说我打他的招牌。是啊。队长，我想去一下八仙楼，去救李波。他一个人在那儿太危险了。八仙楼那边的枪声你也听到了，无论什么结果，都已经发生了。我们先回大车店。他如果还活着，会到那儿跟我们碰头。他一定会活着。副队长，女站长的本事我们都看到了，鬼子想抓他不太容易。那当然了，我的教官可不是一般人。没错，走，回大车店。阿米，里边有咱们，坚持一下，马上就到了啊！不怕，只要你在就行。哎，咱娘呢？放心吧，咱娘好着呢。<笑>